Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Rida from DICE Analytics. I hope you all are doing well. A very warm welcome to all of you on behalf of DICE to the round four of DICE Ramzan webinar series 2022. I'm very excited to announce that our guest speaker for today's webinar is Mr. Tahil Koker. Uh, today's webinar is on fundamentals of mean burn stack development, and Mr. Rahil will be our guest speaker for today. He is the co-founder of Code Movement Pakistan and is a software engineer by profession with over 15 years of experience. He's a PMP certified project manager, an Agile certified practitioner, a certified Scrum master, and a certified Microsoft application developer. He's also a certified Agile and Scrum trainer. In today's session, Mr. Rahil Koker will be giving you introduction to the Lean and Mern stack. You will get to understand the difference between the two as which one is more popular, its architecture, its learning curve. He'll also be guiding you on how to choose the right stack. Moreover, he'll be discussing the enterprise level projects and the tech stack behind global brands. Mr. Salan will also be accompanying Mr. Rahil Koker in this session. I would like to request all of you to kindly note down your queries during the session and ask them in the QA session at the end of the session. Thank you so much for joining us. Uh, that's all from my side. Over to you, Mr. Rahil. Assalamu alaikum ji. I hope I am audible. Right? Yes, you're audible. Great. So, uh, I like to make this this today's session. Let me share my screen first. I hope you are able to see it as well. Yes, it's visible. Okay, great. So again, um, as this is an introductory seminar today, so we won't go too much into technical details of what mean and mern is. Rather, we'll we'll just uh, just get our feet wet with with the concept of mean and mern, what they are about, and where we are using them in the industry. So, I'd like to make it a two-way conversation, a gupshap kind of a session. Uh, where we will uh, learn in both ways. <clears throat> it will going to be a two-way learning from my side. So please feel free to uh, jump in and ask questions and discuss if you have anything. <clears throat> so the topic uh, today is the title of the session is Don't Be Mean, Just Learn Mean. And this is being presented uh, in collaboration with Dyson Analytics and Code Movement Pakistan. Bismillah rahman rahim let's get started. So um, again, I will talk about introduction to mean and MERN stack, and we will present some holistic uh, comparison between the two. Mean, uh, mean, mean actually means uh, it, it's an abbreviation of map, Mongo, Express, Angular, and Node.js, while MERN means Mongo, Express, React, and Node. So there's only difference between the A part and the R part. A is switched with the React here and rest of the stacks say, uh, stays the same. So it's a full stack development that is mostly used for single page web applications. Single page application means totally puri application ka sirf ek hi page aapke browser ke upar chal raha hota hai. And in that way, all the functionalities are loaded That actually saves you time of loading as well. It gives you a rich user experience. Or, and it also gives you efficiency and quick response time from the server. So uh, I'm not sure Riza, if, if uh, these guys are able to unmute and talk in the session as well or no. I'm not sure but they are welcome to if they want to. Right, again, if you if you can unmute and uh, want to discuss anything, so you are more than welcome. So uh, talking about mean stack, the first part of the mean stack is the first layer of the mean stack is Mongo. So what is Mongo? 
Mongo is a NoSQL database management system. Uh, there is a history for so many decades. Uh, we have been using RDBMS databases, uh, which are relational databases. Relational RDBMS stands for Relational Database Management System. So for so many decades, since uh, early 70s or late 60s, uh, people started developing RDBMS systems. And uh, uh, in late 70s and early 80s, people have been using uh, these RDBMS systems. And uh, But for the last decade or so, people are going back to the, but before those early 70s or late 60s, uh, people were actually using flat file systems. So uh, with so many users coming in and uh, having this cloud infrastructure in space and billions of users are using applications, social applications like Facebook and Twitter and things like that. So there was a need. Uh, there were some bottlenecks in RDBMS systems which were uh, eradicated using they had to go back to uh, the flat file system again. So Mongo is no SQL. That means it's a non RDBMS, non relational database file system. It's a flat database system as well. Or so, dunya ko vapis jaise wo kehte na what goes around comes around. Dunya ko hala to wo ghum ke ham vapis after efforts of so many decades. We are back to this flat database systems again. Kyun gaye hain efficiency ko improve karne, querying ko improve karne, response time ko improve karne ke liye. Bottlenecks RDBMS mein kya the? It's a whole discussion in itself. So, lekin we are here with the MongoDB with a flat file system in this mean stack. Express, Express ko baad mein discuss karte hain. उससे पहले हम जो चीजें समझने की हैं वो समझ लेते हैं ताकि एक्सप्रेस को समझना आसान हो जाए। Then Angular, Angular is a front end scripting or language. It's a structural full fledged framework for building mobile and desktop web applications. तो मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए भी ये यूज़ होता है और ये वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी यूज़ होता है। And again, as I explained earlier it is particularly used for single page applications spa is ka agar aapne naam suna hai to wo iske andar develop hoti hai jahan puri ki puri application ek hi main page uska basic html jo serving page hota hai wo wo ek hi hota hai usi ke andar puri application serve ho rahi hoti hai browser ke upar aur uske andar dynamically jo hai aapke content wo load ho raha hota hai uh, according to the programming you have done in Angular. Angular is for building mobile and desktop web apps. Uh, you can mobile applications and you can make web applications and you can make hybrid applications. Bhi bana sakte Node.js, what is Node.js? It's, it's a back-end layer of the whole technology stack, the development stack, a back-end JavaScript runtime environment that executes JavaScript code outside a web browser. For so many decades, we have been using JavaScript, but JavaScript was particularly being used on the browser. Just come client and we get the client side, we get the browser and we get the JavaScript. Hamisha, it has a history of running on the browser. But what Node.js has done is it has taken JavaScript out of that, that shell, that box, that constraint of browser and with the advent of Node.js, now you can run JavaScript outside the box of browser. So with this, uh, this invention or innovation, I would rather say uh, a whole, uh, whole world of JavaScript development has started taking place in the software development world. So Node.js, uh, when they Node.js ne is, isko bahir nikala browser se, to definitely it could run on any particular machine. So they thought, why not we run it on a server side as well. So JavaScript, both are a decade, se, three, four decades, se, client side were used on the use ho rahi thi, and then they started using it on the server as well and make it as a backend. So it's a backend, bana diye, backend be JavaScript. Angular, front end, JavaScript, 
and then there is another layer that sits between angular and node and mogo that is called express it's a facilitator layer for node.js it's a back-end web application framework for node.js UK Node.js is a very core. It's a build up using so many uh, programming modules using C++ and things like that. So in order to ease and in order to create a wrapping layer around it, they have developed Express. So it facilitates uh, interaction with Node.js. So it's talk, it talks with Mongo as well. It, it talks with Angular as well. So that's how it becomes a mean stack if you learn these four layers you become a full stack software engineer jo aap jobs dekh rahe hote hain full stack engineer to uska matlab ye hota hai ki aapko front end development bhi aani chahiye back end development bhi aani chahiye aur middle tier ke andar kuch ho raha hai to aapko uska bhi idea hona chahiye to ye sari ki sari aapki jo layers hain ye mean stack usko cover karta hai and if you compare it with the mern stack rest of the stack says this stays the same uh, the only difference is in front end uh, development or front end scripting language or development language which is a react so angular ko swap karta hai react yahan front end javascript library for building user interfaces based on ui components so isme thoda sa fark hai agar aap iski wording dekhen so it's a structural full fledged framework angular is a framework it's a structural and full fledged complete framework application develop karne ke liye rather jo react ke liye terminology use ki gayi is a front end javascript library to jab hum library ki baat karte hain to hum kisi chote se working model ki taraf hamara zehen jana chahiye there is a whole difference between how what's the difference between a framework and a library i will keep this discussion for another day when when you will <laughs> start enrolling in uh, complete mean and mern stack but again uh, abhi kyunki ye iska hum thoda sa holistic perspective discuss kar rahe hain to whenever you you read framework versus library to sabse pehle isme scope ka difference dekh le framework ko bahut badi cheez hogi bahut zyada structural hogi hierarchical hogi comprehensive hogi जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वो बहुत छोटे से स्कोप में कोई काम कर रही होगी और बहुत कुछ स्पेसिफिक किस्म के काम कर रही होगी हाँ उसको अगर अपने स्कोप को इनहेंस करना है तो इट विल हैव टू यूज लॉस ऑफ डिफरेंट फ्रेंड लाइब्रेरीज जो उसके साथ मिलकर काम करें और उसको मजीद फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करें उसकी आई होप इट मेकिंग सेंस हेयर अगेन both these mean and mern stacks are equally popular uh inke apne apne use cases hain inke apni apni applications hain kis jagah kisko uh, use karna chahiye developers ke apni apni choices hain bahut sare developers dono stacks pe upar kaam kar lete hain bahut sare developers kisi ek ko choose karte hain based upon their their personal preferences their taste uh their experiences या फिर उनको जो इन्वायरमेंट ऑलरेडी मिलती है जिसके अंदर दे हैड टू गो इन एंड स्टार्ट डेवलपिंग और स्टार्ट सपोर्टिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम और राइट आई वन जस्ट गोइंग थ्रू दैट यू गैज आई वन डूइंग okay it's sham khan has some questions so um rida or zainab if you guys can unmute their mics so they will have questions if that is appropriate so yeah rida, sure uh, sure that will going to be great we want this to be a um uh, interactive session so people can ask questions on the go that will be great Uh, anyway. Abdul Majid, you have raised your hand. Uh, you can unmute your mic and ask your question if you have any. Uh, Chia Salam Nikro. Waalaikum Salam. Okay, so basically the thing is this. Uh, uh, I was quite sort of like uh, 
टेस्टिंग थिंग इज द रिएक्ट ओके सो बेसिकली थिंग इज दिस के uh, अब मैं जो हूं ना डेवलपमेंट जो कह रहा हूं ना तो वो मैं कह रहा हूं जावा के स्टैक के अंदर ठीक है जावा का फुल स्टैक जो है सारा मतलब रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड तो अब uh, मैंने ये साथ अपने उसकी वजह से भी शुरू किया था लाइक like, मर्न की वजह से लाइक like, हाइप कह लें आप इसे लेकिन मर्ड में चीजें दिन ब दिन इतनी तेजी से चेंज होती जा रही होती है लाइक मुझे याद है मैंने सेट स्टेट सीखी थी वो फिर उसके बाद सेट स्टेट वगैरह सीख ली फिर उसके बाद हुक्स आ गई फिर उसके बाद पहले हम रिडक्स में चीज को इस तरह से देखा करते थे Uh, मतलब रिडक्स में चीजों को हैंडल कर रहे होते थे अब इसकी अपनी कॉन्टेक्स एपीआई आ गई आई गेस तो इस चीज को हम कॉप अप कैसे करें लाइक like, मतलब अब एक लड़का है जो एक अलहदा ही स्टैक में काम कर रहा है तो अब वो जो है अपना जो साथ इसको भी एज आ सॉर्ट ऑफ लैंडिंग के तौर पे लेके चलना चाहता है और सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि रिलेशनल डेटा जो है ये हमारे ये जो मोंगो डी जो के ऑब्जेक्ट बेसिस जो डेटा हमारे डेटा स्टोर हो रहा होता है उससे डिफरेंट कैसे है तो दैट्स ऑल्सो माय साइड इससे डिफरेंट है सॉरी रिलेशनल डेटाबेस जैसे माय सीक्वल है पोस्टग्रेस है और ये मैं क्योंकि एसक्यूएल सर्वर माय सीक्वल पोस्टग्रेस इसमें ही काम कर रहा हूं तो ये कैसे डिफरेंट है उससे ठीक है हाशिर आपका क्या क्वेश्चन है मैं देखूंगा जो जरा शॉर्ट क्वेश्चन हुए तो जिनको टेक्निकल डिटेल्स कम देनी पड़ी तो उसको फिलहाल हम एंटरटेन कर लेंगे Ashir you can unmute if possible ji assalam alaikum assalam actually mera ye question hai ki main bhi chuke fip kar raha hu react mein to ek issue ye aata hai ki main chuke functional components mein kar raha hu to zyada tar phir mujhe na uske related kabhi solution mil jate hain kabhi nahi milte to main jo issue aata hai kyunki mera aage yahi plan hai ki main man way shift to man stack pe lekin problem ye aati hai ki stability ka issue aata hai mujhe ki stability se yani ki version change hote rehte hain phir जो है ट्रेंड्स पे चेंज होते रहते हैं बट लोग कहते हैं कि एक्सप्रेस नहीं करना जो है से बेहतर नेस्ट जेस है वो करनी चाहिए जहाँ उसके अपनी बैग पे यूज करनी चाहिए टाइप स्क्रिप्ट यूज करनी चाहिए वो ज्यादा बेहतर है अब इस वाले से ना जो बिगनियर्स होते हैं उनको तो माइंड में काफी कन्फ्यूजन होती है अब मोगो के बारे में ये भी कहते हैं मोगो ज्यादा कॉस्टली है माई स्केल जो रिलेशनल डाटा बेस है वो सस्ती है तो क्लाइंट्स जो है वो सस्ती चीज प्रेफर करते हैं मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसलिए फिर ये स्टैक पे ना जरा थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है कि मैं इस पे फिर बाकी जाऊं या ना जाऊं ठीक ठीक आई विल कीप आंसरिंग दीस क्वेश्चंस ऑन द गो थैंक यू थैंक यू ये थोड़ा सा पार्टिसिपेशन से ये भी लगता है कि यार लोग पीपल आर रियली अलाइव इन लिसनिंग एंड इट मेकिंग सेंस टू देम acha uh, first of all how to cope with, with the speed of changes in the industry well uh, let's not take it as a problem uh, this was probably from abdul majid uh, let's not take it as a problem let's take it as a leverage uh, because uh, if if you want to be a software engineer in today's era you cannot be a 9 to 5 guy uh, जो सुबह आए और शाम तक आ, अपने लेटर्स के ऊपर स्टैम्प्स पोस्ट करता रहे या इनवाइस जनरेट करता रहे और शाम को घर चला जाए सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन नॉट बी दैट काइंड ऑफ गाय जितनी आप इनोवेशंस पूरी दुनिया में देख रहे हैं फ्रॉम मिजाइल्स टू इलेक्ट्रिक कार्स एंड मोबाइल्स एंड एवरी थिंग एल्स ऑल ऑफ दीज गैजेट्स अराउंड एंड टेक्नोलॉजी अराउंड इट वॉज इन पॉसिबल इन अ स्लो पेस so if we want to be a part of this this going uh, revolution of fourth generation industry so we get to be up to the speed to that as well uh, otherwise we'll going to stay behind yes it takes time in the start uh, it it feels very hectic lekin jab aap isko thoda sa प्रैक्टिस uh, करते हैं अपने करियर के अंदर इसको अपने डेली रूटीन के अंदर ले आते हैं एंड यू रियली जंप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड जंप इन टू अर्निंग जोन तो फिर ये आपकी डेली रूटीन बन जाती है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आपका दो साल चार साल पांच साल दस साल का एक्सपीरियंस गुजरेगा तो दिस बिकम्स लेस एक्टिव फॉर यू लेकिन अगेन दिस इज दी थिंग दिस इज हाउ वी सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री by learning and by coping up with these changes each and every day rdbms or nosql ke bahut bada difference hai lekin mainly ye hai ke 
RDBMS for optimized for something else and NoSQL is optimized for something else. Jis zamane mein, early 70s, I could, could possibly be wrong about the date, but 70s ke andar, agar RDBMS develop hoti hai aur log uske upar switch hote hai, toh what was the problem? Kisi problem ko solve karne ke liye solutions banaya jata hai. Toh problem kya tha jisko solve karne ke liye RDBMS ke solution banaya gaya tha? The problem was the cost of hardware and the software. Relational database, relation banaya kyu jata hai? Taki data ke andar se redundancy kam ho aamne universities mein. Initial semesters ke andar ye RDBMS ke concepts padhe thai. Ki data ke andar se redundancy kam ki jati hai. Taki data duplicate na ho. Or duplicate hone se uska size bhi bada hota tha. Uske andar complexity bhi increase hoti thi. To us redundancy ko remove karke usko tod ke usko different tables mein banaya gaya. Unko bana to diya gaya. To unko phir eventually relate bhi karra tha. Taki it makes sense ki koon sa data kis ke saath uska relationship hai. Or woh kis ke saath linked hai. So, hence RDBMS was formed to save all of these costs. But with the passage of time, when, when this hardware and software becomes uh, uh, very cheap, so it kept going. And in this age of this social media era, where we have uh, exabytes of terabytes of data coming in and out of uh, the cloud servers every minute so this this was creating a bottleneck aapko pata hai jab aap badi rdbms queries banana shuru karte hain jiske andar you have uh, humongous of relationships so it eventually slows down your queries and it starts adding hardware and software cost and infrastructure cost uh, again, that creates a bottleneck. Aap usko kitna badhayenge? And you have to pay for keeping all of the lights on and keep these machines running. So, to cope up with that, they have to get back to NoSQL databases jaha uska response time, uska query time bohot fast ho aur aapko storage space ka issue na ho, data redundant hota hai, hota rahe. Plus, ek aur baat, RDBMS was forced to uh, to follow a particular database schema data ka khas schema ek structure enforce karta tha lekin again jis tarah ka data hum log facebook aur twitter aur linkedin ke upar dekhte hain ye bahut heterogeneous kism ka data hota hai isme mukhtalif tarah ki cheeze aa rahi hoti hain aur aapne dekha hoga agar aapke ek table ke andar 50 columns hain aur agar aapke ek user ke paas sirf do columns ka data hai baki 48 columns uske empty jayenge so all of this schema and this storage space is going to waste. So, is tarah ki cheezon ko cope up karne ke liye, is, is structural flexibility ko achieve karne ke liye bhi NoSQL was necessary. I hope that answers the questions. And uh, as far as technology difference question is concerned, ke uh, jo freshers hain, wo parishan hote hain aur soch rahe hote hain, aaj Python ki jobs aari hain, to aaj Python seekh lehen, ab data science ki jobs aari hain, to data science seekh lehen, Mean ki jobs are here to mean seeking a del karta mern things like that. Okay, so difference of technology doesn't make the difference. What makes the difference is you need to understand good software development principles. A graphic software engineer hai achi or apkoski engineering a concept such a thing, or you can engineer a software product the way it should be engineered. So, you can work in Node, in Angular, in React, Python, C Sharp, in which you can work in which you can Rather than you Python, you can learn high end and you can learn more than 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 you can I hope many briefly throws a questions can answer card. Meanwhile, a grab unmute maybe hot to up the chat may questions liquor baby. I will going to answer them one by one as I get a pausing moment. 
So if you think there is a war going on uh, on the technology stacks, mean versus mern war, शायद आपको जॉब्स देख के लग भी रहा होगा अगर आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं तब भी आपको लग रहा होगा ये जिस तरह की डिस्कशन मैं अभी कर रहा हूँ इससे मिलते जुलते डिस्कशन आप सुनेंगे तो आपको लगेगा देर इज सम वॉर गोइंग ऑन बिटवीन मीन एंड मर्न स्टैक्स विच वन इज पॉपुलर सो आई हैव प्रेजेंटेड फ्यू ऑफ दी स्टेटिस्टिक्स ऑन द स्क्रीन इफ यू सी दिस पार्ट अलॉन्ग अलॉन्ग माई माउस <clears throat> this is angular and i've i've taken this one from github uh it has right now it has almost 81k stars on angular 3.1k watches and 21.3k folks in comparison with the react it has 187k stars as compared to 81k stars of angular so there is a huge difference in popularity between react and angular but it has a reason that i'll discuss later on isi tarah iske fox bhi zyada hain iski watches bhi zyada hain this graph i have taken from google trends ki log kis tarah ki searches google ke andar aake karte hain to you can see in the bottom there is a blue flat line going on it's a view.js v u e i can type it in <clears throat> chat as well for ease of everyone it's view.js it's the blue line in the bottom uh in the middle yellow line it is angular and on the top red line it's react so again from the google perspective react has a lot lots of queries as compared to the angular so again it's a popular at that side as well Uh, बात करते हैं पॉपुलैरिटी uh, की और डेवलपर्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टैक्स के बारे में वी कैन नॉट डू इट विदाउट टॉकिंग अबाउट स्टैक ओवरफ्लो सो इनके एनुअल और बाय एनुअल सर्वेज होते रहते हैं एंड द लास्ट ईयर सर्वे दिस शोज अस द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑन द प्लानिट राइट नाउ इज जावा स्क्रिप्ट विद इट्स 64.96 percentage of likeness by the developers uh, all of them are not professionals uh, but students as well and other other business uh, engineers as well but again javascript is the most popular language around on the stack overflow and on the right side you can see another infographic this is angular share and this is react share so why i am talking about only angular and react here because rest of the stack says the same mongo bhi wohi hai express bhi wohi hai node js bhi wohi hai sirf angular aur react ka dono ke andar fark hai so we thought to share uh, a bit of difference between angular and react and that helps you uh, understand better kr mean how mean is going and how mern is going so that's why i'm talking about react and angular specifically here to yahan pe aap dekhen ye angular ka share hai market ke andar aur ye react ka share hai baki ye vue.js ka share hai asp.net asp.net core django express and things like that aur beech mein aapko ye jo interaction nazar aa raha hai this shows you that people who are working on react यहां से यहां जो लाइन जा रही है दे वॉन्ट टू वर्क ऑन एक्सप्रेस एज वेल दिस इज वॉट इट शोज पीपल वर्किंग इन एक्सप्रेस दिस इज अलो लाइन दैट इज कमिंग इन हेयर इट टेल्स यू दैट पीपल इन वर्किंग इन एक्सप्रेस दे वुड लाइक टू वर्क ऑन रियक्ट एज वेल के अपने वट दे वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर और इन द करंट सेम एंगुलर पीपल इन एंगुलर यहां से ये वापिस इधर आ रहा है दैट मीन्स people in angular they want to stay and keep developing in angular or people in jquery they want to go into the angular and it goes like that ye dekhen yahan se if a line is coming into vue js that means express people want to work in 
Vue.js as well. So again, majorly uh, the bigger share here you can see is uh, the React.js. So if you include these two and compare with the rest of them, so mean and mern stack are the most popular stacks of development around. Or here also, because JavaScript is the most popular stack, the most popular language is JavaScript. Node is JavaScript, Express is JavaScript, React is JavaScript, Angular is JavaScript. All of them are JavaScript. So eventually, uh, these add up and increase the popularity of JavaScript here. And which is very obvious. Jiska matlab indirectly hai nikla ke ye sari cheeze milke JavaScript ko popular bana rahi hai and vice versa JavaScript ki wajah se kyunki JavaScript ne the most popular stacks Angular React ka hai so mean and mern are the most popular technology stacks around. Ab technology stack kyunki ye popular hai to that means they have lots of job and freelancing opportunities as well and you can learn a lot isi tarah inka jo internet ke upar aapko material milega uh, community bhi bahut badi hogi moving forward ji let's see what we have uh, on the plate next architecture in a bigger picture uh, first of all before looking into this picture i'd like to tell you there is no arrow mentioned these are just lines no arrow so ye koi working flow nahi hai rather it's just presentation of these components of mean and mern stack uh, alphabetically arranged m oops, m e a or r and n mern this is how it goes ye inka koi logical working sequence nahi hai to mongo express angular react and Node.js. So in combination, they become Mern or mean stack. All right, I have some questions. Uh, it's Shamka question, same tha. I think many already answered Kardia here. Angular is still alive. Yes, Angular is alive, guys. That is precisely why we are sitting here and talking about it. It's alive. It's not going anywhere anytime soon. So let's let's not think in a in a way that uh, Mern has taken over Mean or Mean has taken over Mern. Na React ne Angular ko take over kiya hai, na Mern ne Mean ko take over kiya. So uh, it could be a matter of taste and flavor to a person but again uh, both are pretty much valid okay let's move forward uh sad aapka question thodi aage ja ke hamari slides ke andar entertain ho jayega inshallah so i'll keep it for later time okay uh, let's have a look at how mean or mern stack actually looks like so I mean to explain Karunga, that means up Jahako Angular Nazarai, you can replace Angular with the React and rest of the stack working remains the same. See, this is client right at the left. And when we talk about client in a web development application, we talk about web browser or user browser or client machine. A client machine ke kyunke, particularly browser he web applications go serve karta hai, so we talk about it as a web browser client ab par aapne, you need to keep an eye on these numbers which are written in which are encircled in a pink circle one two three four five six so this is a sequence of how request goes and how response comes back to the browser number one client makes request through angular request display results for end user it request the server for something aapne koi button dabaya koi link click kiya aapne koi list 
अपडेट की उसमें कोई डेटा डाला फॉर्म सबमिट किया तो इट मेक्स अ रिक्वेस्ट इट सेंस दिस रिक्वेस्ट एंड दैट रिक्वेस्ट इज टेकन एट द नोड जी एस सर्वर ऑन द सर्वर इट हैंडल ऑल ऑफ द क्लाइंट रिक्वेस्ट उसमें से डेटा निकालना उसको करना क्या है कहाँ भेजना है उस रिक्वेस्ट को पार्स करना अगर वो इनक्रिप्टेड है तो उसको डिक्रिप्ट करना थिंग्स लाइक दैट एंड देन दिस 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 रिक्वेस्ट इज पैस्ड ऑन टू एक्सप्रेस जीएस सो दिस इज हाउ नोट जीएस एंड एक्सप्रेस जीएस फैसिलिटेट ईच अदर यू कैन हैव लुक एट इट सो पर्टिकुलरली हेयर एक्सप्रेस इज हेल्पिंग यू विद interacting with mongo db to fetch database to fetch data that a client has requested from the web browser to make a request to the database and return the response to yahan number 3 aapko nazar aa raha hai it is talking to the database which is stored in the mongo da database it is sent back to express it returns the database and returns it back to the node js node js usko dekhta hai और उसके साथ क्या कार्रवाई करनी है उसके साथ कुछ करना है किसी और के साथ इंटरेक्ट करना है या फिर उसको वापस ब्राउजर में भेजना है एंड वंस दिस डेटा इज सेंट बैक इट इज अगेन कॉट बाय एंगुलर एप्लीकेशन और वहां वो उसके साथ उसके साथ जैसे भी मॉडिफिकेशन करनी है उसके साथ जैसे भी मैनिपुलेशन करनी है वो मैनिपुलेशन करके उसको ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करेगा सो दिस इज दी होल सिक्स स्टेप साइकिल दैट यू कैन सी दिस इज हाउ a mean architecture or mern architecture work in a bigger picture <clears throat> uh shahid afiz ka question hai what's the learning curve if someone want to move from java so i'll going to show you the learning curve as uh in a few minutes that will going to come on my slide inshallah uh next js and next js are out of the scope of this discussion today uh we'll try to stick to mean and mern so tech stack uh kaun si organizations all of them almost uh, that you can see on my screen are the famous ones and uh, in me se kaun si angular use kar rahi hai kaun si react use kar rahi hai again i'm saying this Uh, in terms of angular and react because uh, rest of the rest of the technology stacks stays the same nike is using angular paypal gm upwork frobes hbo sony google all of them are using angular and uh, as far as react is concerned dropbox uber facebook uh, instagram airbnb so it's so a whatsapp netflix all of them are using a react so again it's it's a, uh, it's a matter of choice uh, dono side pe aapko big giants nazar aa rahe hain big global multi billion dollar brand nazar aa rahe hain so jinko jo theek lagta hai wo use kar rahe hain uh you cannot say that react has taken over angular or vice versa uh, angular is developed by google initially and then microsoft collaborated with it then react it is initially developed by facebook to be used in the facebook uh, again because it's open source so everybody is participating in its development so but backed by the facebook if you talk about node js uh these are some popular brands which are using node js you can see nasa you can see twitter netflix trello ebay linkedin kuch aapne pichle screen ke upar bhi dekhe and if you talk about mongo db these giants are using mongo db as their data repository google facebook sap salesforce linkedin microsoft cisco not probably at every single place they would be using mongo db but uh, at different places with different applications they would be using different databases but particularly they are using mongo db in some of their applications as well
एंगुलर एंड रिएक्ट का कोर डिफरेंस फरहान ने पूछा है आई डेंट वॉन्ट टू गेट इन टू टू माई टेक्निकल डिटेल्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट बिकॉज इट विल स्टार्ट अ होल टेक्निकल डिस्कशन दैट वी कैनोट डू थ्रू दिस पावर पॉइंट लाइट इफ वी वुड है कोड इन फ्रंट ऑफ अस सो इट वुड मेक मोर मोर सेंस लेकिन आई ट्राई टू डू दैट towards the end of this session uh but i have this question in mind farhan thank you very much uh, muhammad zain name is asking you can start with the client side application like react difference between react and angular thoda sa main discuss karunga as i move forward you keep sending me your questions uh kuch ko bhi entertain kar dunga kuch को मैं थोड़ा सा आगे जाके एंटरटेन करूंगा इनशाला सो फवाद इज एस्किंग मी अ क्वेश्चन दैट आई बीन डूइंग जॉब इन मीन स्टैक आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज अबाउट इफ सम इज मूविंग फ्रॉम मीन स्टैक टू जॉब डेवलपमेंट ओके सो मीन व्हेन वी टॉक अबाउट मीन स्टैक वी आर टॉकिंग अबाउट जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट and uh, when we talk about java development in comparison java script development these are two entire different worlds you are stepping from one planet to completely another planet ye bahut mukhtalif duniya hai it's not like a comparison between an angular and react it's not like that so it's a whole change of perspective it's a whole change of dimension of programming java is a sophisticated object oriented language complete high level language while angular is just a front end framework used for only developing your uh, client side applications or your client side views same goes with the react uh, but java it's it's a complete big massive giant it's such a humongous learning curve all right saad is asking uh, completed my javascript now please tell me is a, is the way of writing code is almost same in both react and angular uh there is bit of difference that i'll discuss later in my slides dono mein kya difference hai saad aapka question other cover ho jayega क्या हम बगैर जावा स्क्रिप्ट के डायरेक्ट मर्न स्टैक पे मूव कर सकते हैं नो जावा स्क्रिप्ट के बगैर मर्न पे मूव नहीं कर सकते मर्न इज जावा स्क्रिप्ट मर्न इज जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही आपने कोड लिखना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जावा स्क्रिप्ट को स्किप कर दें तो नोड जी भी जावा स्क्रिप्ट है क्योंकि नोड डॉट जी एस है डॉट जी एस टेल्स यू इट्स जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेस डॉट जी एस इट टेल्स यू इट्स जावा स्क्रिप्ट uh is it getting boring or do you want me to open up my video as well i can do that if you want there are comments mein bata de can you guys see me i don't know yeah we can see you all right i can see myself so i don't know how it looks like anyways uh yes that's not boring मुझे जरा लिख के बता दें इफ यू वांट वीडियो टू बी टर्न ऑन और ऑफ इज इट इज इट क्रिएटिंग एनी डिस्ट्रैक्शन और व्हाट कीप इट ओके ठीक है ठीक है चलते हैं जी वीडियो के साथ चलते हैं और राइट सो मूविंग फॉरवर्ड साथ साथ क्वेश्चन भी आप अपने भेजते जाएं इट्स अ गुड टू हियर फ्रॉम यू गाइस आपके दिमागों में क्या चल रहा है वट यू वॉन्ट नो राइट सो बहुत सारे ब्रांड्स हमने देखे हमारी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे मीन यूज कर रहे हैं मर्न यूज कर रहे हैं नोट यूज कर रहे हैं और मोंगो यूज कर रहे हैं राइट सो मीन स्टैक द एडवेंट ऑफ मीन स्टैक वॉज वॉज अ नीड ऑफ दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट आर यूजिंग एक्साबाइट एंड टेराबाइट ऑफ डेटा ऑन देयर सर्वर एंड क्लाउड एंड ईच एंड एवरी मिनट so they really need a fast response time they cannot uh, rely on uh, complex 
big uh, RDBM is curious if, if somebody is sitting on this webinar, if they have a lot of experience in, in SQL Server or Oracle, so they would come across the queries that takes like 20, 30 minutes in order to complete a, a database or data job uh, for only one time. So Twitter, LinkedIn, Facebook, they cannot wait even 30 seconds, right? So we had to move there. Chaleji, aage chalte hain. Uh, we keep this discussion rolling. So learning curve ka jo question tha, uh, that will going to be answered mainly here. Dono mein mean or mern ke learning curve mein kya fark hai? Angular has a steeper learning curve. Uh, steeper learning curve means iski learning curve jo hai, wo zyada hai as compared to mern. Again, uh, when I say this, uh, mean versus mern. So I'm talking about Angular versus React because rest of the rest of the stack stays the same. Aapne Express bhi JavaScript mein likhni hai. Aapne Node bhi JavaScript mein likhni hai. Fark raha hai Angular or React ka. So Angular has a steeper learning curve <coughs> because aapko yaad hoga in my initial slide when I was talking about Angular. Steeper learning curve kyu hai? Because it's structural, full-fledged framework. Ye bohat comprehensive, bada, complete framework hai. To isko samajhne ke liye aapko utna hi time chahiye. Rather, when I talked about library JavaScript, to bohat chote scope mein hoti hai. To is liye iska learning curve bhi thoda hai. Is bohat kam chizhe aapko sikhni padti hai in order to get a hold of React, right? Okay, so uh, Angular has a steeper learning curve. That means you have to learn a lot of different things in order to get a hold of uh, your mean or Angular development. So it takes more time in the first place. React has a shorter learning curve due to its simple structure and small package size. So its uh, development structure has both small components that are made by React. Banti hai. So or you can keep going. Another part uh, that adds to the complexity of the learning curve on the mean side is time it takes to grasp directive modules, components, service. Now, we don't know what we are doing. We don't know what Directive, kya hote hai, modules, kya hote hai, components, kya hote hai, services, dependency inject. Ye to jab hum practice karenge to hume pata chalega. Jab hum ye pura course sikhenge kisi din baat ke ghanto iske upar practice karenge. Fir hume pata chalega ye kya hai. Lekin kyunki ye different building blocks hain inko, to aapko directive ko bhi samajna padega, module ko bhi samajna padega, component, service, dependency injection. Etc. Not only these, iske lava bhi bhi aur bhot kuch hai, jis ko samajna hai ek application banane ke liye. While relatively React.js won't ask developers to learn and fall into complexity of learning logical structures. So, it's not a lot of logical structure, building blocks, it's not a lot of logical structure, it's not a lot of logical structure, it's not a lot of logical structure, it's not a lot And that is one of the uh, popularity reasons for React, which you have seen on GitHub's stars or watches or likes. देखे थे और उसके forks देखे थे उसका major reason उसकी simplicity भी है and mean uh, TypeScript too इसका क्या मतलब है Angular लिखी जाती है TypeScript के अंदर TypeScript क्या है it's a superscript of JavaScript अगर आप लोगों ने if you guys would have worked with a jQuery it's a subset of JavaScript कि वो जावास्क्रिप्ट के अंदर से एक छोटी सी चीजें निकाल के उसको रैप करके उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा के हमने एक चीज डेवलप की है लेकिन टाइपस्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज दैट बिकम्स द सुपर बनी इसके बाद है लेकिन इट बिकम्स द सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट यानी कि जब आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखते हैं एंगुलर का तो वो कंपाइल हो के ये ट्रांसपाइल हो के या इंटरप्रेट हो के वो इवेंचुअली जावास्क्रिप्ट बनता है क्यों because your browser hai, it understands JavaScript, not anything else. And uh, there is a bit of learning curve uh, when you when you develop in a React or Mern stack that is JSX. So this is a bit of a weird feeling that comes with HTML JavaScript. When people work with JSX, it's a mixture of 
बोथ ऑफ दैम तो थोड़ी सी एक वियर फीलिंग जरूर आती है लेकिन यू गेट यूज टू इट इन कपल ऑफ डेज बट एज फार एज इन नक्शल इफ लर्निंग कर्व इज कंसर्न मीन हैज अ बिट ऑफ मोर लर्निंग कर्व एज एज कम्पेयर टू मर्न साइड बट इट पेज वेल बिकॉज लर्निंग कर्व ज्यादा होने के बाद जो आप चीज बना रहे होंगे वो इट विल गोइंग टू बी कॉम्प्रीहेंसिव राइट मीन यूज एंगुलर एंगुलर जे एस सो एंगुलर जे एस ये हुसैन हनीफ ने पूछा है क्वेश्चन एंगुलर वर्सिज एंगुलर जे एस एंगुलर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर एंगुलर जे एस जो है ना वो उसका फर्स्ट वर्जन था जो एंगुलर का वर्जन वन था ना वन पॉइंट एक्स वन पॉइंट वन वन पॉइंट उसको हम एंगुलर जे एस कहते थे जब एंगुलर का वर्जन टू आया तो दे कंप्लीटली चेंज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटम अप उसके बाद हम उसको सिर्फ एंगलर कहते हैं एंगलर जीएस नहीं कहते कुछ लोग एंगलर जीएस कह देते हैं या कहीं आपको देखा हुआ मिल भी जाएगा एंगलर जीएस तो वो इसलिए कहते हैं कि वो एंगलर जावा स्क्रिप्ट है तो एंगलर जीएस शायद उसको कह दें लेकिन ब्रांड नेम अब उसका एंगलर है आई है क्वेश्चन I've been working C sharp, SQL almost ten plus years now. Should I be easy for me to learn switch on these? Me, yar, आपके लिए तो हलवा होनी चाहिए. Rashwan probably आपका नाम है. So आपके लिए हलवा होना चाहिए. यार इसको सीखना shouldn't be a biggie. आप C sharp के developer हैं तो आपको JavaScript आती होगी. Uh, TypeScript आपके लिए बहुत आसान है और you can jump on either mean or mern stack very easily. No problem. <laughs> All right, it's Sham Ji. How can I make consistency or enough motivation to learn Merge stack that is four languages? Yeah, it four languages. No, it languages. Me, one is JavaScript. These different its frameworks, hain, ya libraries, or layers. This you can understand. In them, there is a little bit of functionality difference. So, that's why there are some functionality wise. जो चीजें हैं मुख्तलि तरह के मैथड्स कॉल कर रहे होंगे मुख्त तरह की चीजें लिख रहे होंगे वो डिफरेंस जरूर होगा लेकिन मेजरली इनकी इन्वायरमेंट इनका कोडिंग स्ट्रक्चर मोस्टली रिमेन्स द सेम बिकॉज इट्स जावा स्क्रिप्ट जी ओके वालेकुम अस्सलाम सर माय क्वेश्चन इज के ये तो ठीक है ना कि यूजुअली होता है जब आप वेब डेवलपमेंट में आते हो तो यू मेक वेबसाइट जिसके अंदर इट वुड बी ओके कपल ऑफ पेजेस जो है कुछ फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड करनी एक तो वेब डेवलपमेंट का वो वाला एस्पेक्ट होता है मगर उसके बाद वो होता है टू मेक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो कि आप जो है ना जो वेब एप्लीकेशन ही पर बनाने बैठ जाते हो या यू नो ऑफ दैट यूज तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू यूज दीज फ्रेमवर्क मर्न मीन जो है तो हाउ लॉन्ग वुड पर्सन है to go from the level of making jo aapke web pages hain jo static ho ya na bhi ho to to that jo hai na to be able to make these web applications to uska thoda bata sakte uh it's a very relative question hadi thank you for asking this it's a very re- relative question ki kitna time lagta hai agar aap mujhe abhi kahenge to main abhi khol ke aapko डेढ़ दो मिनट में एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन तो बना के दिखा सकता हूँ रिया की एंगलर में दैट इज फाइन आई नो दैट इज नॉट योर क्वेश्चन लेकिन उसके लिए कितना लर्न करना पड़ता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप करने के लिए मेरा ख्याल है कोई भी लैंग्वेज सीखने और उसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए यू डो नॉट हैव टू आई मीन यू डो नॉट वॉन्ट टू बी एक्सपर्ट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट डिवेलपिंग अ सिंपल एप्लीकेशन एंड देन कोई आपको इन द फर्स्ट प्लेस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन दे भी नहीं देगा भी नहीं ना ठीक है व्हेन यू गो फॉर अ जॉब और यू टेक अ फ्रीलांस वर्क तो आपको पहले छोटी छोटी एप्लीकेशन मिलेंगी बग फिक्सेस मिलेंगे करते 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 फिर ऐसा 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 आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की तरफ जाएंगे कहीं जॉब लेने जाएंगे तब भी ऐसे ही होगा कहीं फ्री करेंगे तब भी ऐसे ही होगा टाइम रेलेटिवली इसका जो टर्न ऑन टाइम है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेज लाइक सी शॉप और जावा अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस है कुछ लोग इधर बात कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है तो उनका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ज्यादा हाई है वो बहुत हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए आपको एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट डिफरेंट डायमेंशन के अंदर जाना पड़ता है और फिर 
so many years to become a master of C sharp or Java. But here, uh, it's a relatively very easy to, to get your hand dirty with uh, JavaScript. Now, JavaScript is coming, you know how it's going to go. Now, you can learn Mongo, Express, Angular, Node, React, Vue. It becomes a matter of days. It's hard for me to tell you in how many days or weeks you can become a pro. But what I can tell you is it's relatively easier as compared to the rest of the complete full-fledged languages. I hope that answers the question. Um, so I follow up a little So for example, I have uh, Udemy coffee courses as uh, learn full stack react. So it's in the Angela Weber B Maximilian Schwarzmuller Uskabi course coffee chaparawe. And uske in there was the parate and to scan the Sarawo touch karte at the Mongo ka big Mongo D V Kabi connector of other te wo matake hooks type matake scan the components and Sara Achitra se outline you have cover karvate. But at the same time, your application will banti jo ya the end product hota hai. It's very simplistic sort. So, and you've also put in that much time. So, I'm trying to go beyond that. I mean, there's no simplistic notes in the app. I remember that I had a notes project. In which you can make sticky notes type. You can change it. You can save it. You can save it in the back end. So, but this is a very, you know, apna, I would say a very basic sort of, even though in the Sare react ke, jo complex uh, wo hote hai, uh, concepts hai, wo samal hoi hote hai, but at the end, you end up at a very you know, basic level. Yeah, I would say a very average sort of app. So I'm trying to ask you, ke, ab, uh, wo, how do you get into, how do you push through? How do you get to the next step of it? So uska thoda bata sa. Ha, acha. Uh, Hadi, first of all, we have to set our expectation right. Okay, uh, when we talk about learning, okay, I'll, I'll just answer this question for a minute and then I'll move on because I have a few slides to cover. Uh, then we'll take long questions. This one will going to be the last one. Okay. Uh, so your question was, um, need to set our expectations right. Okay, we are school, we are in universities, we degrees, we are paid courses dekhte hain either on udemy or on premises course lete hain kisi tarah bhi course karte hain to us course mein koi bhi aapko pro kabhi bhi nahi bana sakta us course se aap hamesha basic to intermediate level knowledge aap gain kar sakte hain misal ke taur pe koi aapko kahe aapne painting seekhni hai right so painting up ko basic rules was a cause of the basic painting banake who up to practice cross of the licking up kangi ji go mona lisa banani a yaku chor banana a mudi ye banana sikau definitely that won't be possible that comes from the practice right yap kangi maje gunny tea karna sikni on a gunny tea karna sikli kuch or salagake so now you will say that I will learn to do a Lamborghini. It won't be possible for, for them to do it. It comes from the experience, hit and trial, practice, practice, practice. But as I say, you are a pro. It's not easy to become pro uh, through a course or something. It takes time through experience, I believe. Okay, let's go a little further. Let's cover up what I have on my slides. Uh, how to choose the right stack? तो कौन सा ट्रैक स्टैक ज्यादा यूज कब चूज करना चाहिए ये कुछ क्वेश्चन भी अभी आए थे तो मैंने कहा था कि आगे चल के आंसर होगा स्लाइड के ऊपर एंगुलर इज विनिंग द ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू द सॉल्विंग टफेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन लार्ज स्केल एप्लीकेशन तो जब एप्लीकेशन का स्केल बहुत लार्ज हो को ईआरपी टाइप के सिस्टम्स हो कोई सीआरएम टाइप के सिस्टम्स हो जो बड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस हो उनके ऊपर एंगुलर लोग प्रेफर करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्ट के अंदर वो नहीं बन सकती बन सकती है लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ज्यादा फुल फ्लैश फ्रेमवर्क है वो ज्यादा 
कॉम्प्रीहेंसिव है ज्यादा स्ट्रक्चरल है उसको एक्सटेंड और एक्सपेंड करने के लिए को बहुत ज्यादा बाहर से चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती उसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी सफिशियंट होती है तो विद दैट इन माइंड पीपल गो फॉर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन विद एंगुलर एंगुलर इज बेटर देन रियक्ट इफ यूर एप्लीकेशन इज एंटरप्राइज ग्रेट वही बात एंड नीड टू इनकॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज लाइक प्रोग्रेसिव सिंगल पेज तो सिंगल पेज एप्लीकेशन ऑफ कोर्स नेटिव वेब एप्स हाइब्रिड एप्स भी जो जिनको कहा जाता है उसके अलावा वेब एप्लीकेशन तो बड़ी एप्लीकेशन लोगों की कोशिश होती है कि वो मीन uh, स्टैक के अंदर या एंगुलर के अंदर डेवलप करें हाउ एवर रियक्ट स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग यू आई कॉम्पोनेट एंड कैन बी यूज इन एनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सिंगल पेज एप तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हो सकती हैं जो बहुत सारे वेरिड आर्किटेक्चर्स के ऊपर बनी हो जो सी शॉप के अंदर बनी हो जावा के अंदर बनी हो पाथन के अंदर बनी हो या इन बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज करते हुए बनी हो तो उसमें से कोई एक छोटा सा कंपोनेंट या दो चार पेजेस को निकाल के आप कन्वर्ट करना चाहिए एंड ट्राई टू मेक देम इन रिएक्ट दैट इज पॉसिबल दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंक्रीज इंक्रीज पॉपुलरिटी ऑफ रिएक्ट एज वेल कि आप किसी छोटे से हिस्से को भी रिएक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको बनाना शुरू कर सकते हैं किसी भी तरह की आप किसी भी टेक्नोलॉजी स्टैक की आपको लेकिन क्योंकि एंगुलर का पूरा फ्रेमवर्क है तो आपको फिर उसके लिए पूरी एप्लीकेशन को कन्वर्ट करके फुल फ्लैज उसके अंदर ही जाना पड़ेगा तो इसलिए थोड़ा सा उसकी पॉपुलैरिटी उसके फोर्ट्स आपको गिटअप के ऊपर कम नजर आ रहे थे रिएक्ट नेटिव इज एन एडेड एडवांटेज फॉर द मोबाइल एप्स रिएक्ट नेटिव का आपने नाम सुना होगा एक रिएक्ट जे है एक रिएक्ट नेटिव है रिएक्ट नेटिव इज पर्टिकुलरली फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवेलपमेंट तो आपने एक दफा उसका सिंटेक्स सीख लिया उसकी चीजें आपको यूज करना आ गई तो यूजिंग रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क सेम सिंटेक्स सेम लर्निंग कर्व को यूज करते हुए आप अपने मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं दैट इज एन एडवांटेज एडवांटेज फॉर रिएक्ट जीएस लर्निंग एंड रिएक्ट जीएस एप्लीकेशन तो अगर कुछ लोगों की ऐसी एप्लीकेशन हैं कि मिलती जुलती एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी उन्होंने अपनी मोबाइल uh, ऐप के अंदर भी पोर्ट uh, करनी है तो अगेन uh they would go for a react application how does it take to develop on mean uh if we talk about dashboard reporting analytics what would be the best comprehensive option among mean mern shoaib aapka question hai mean mern same dono ke liye chalega unke liye graph graphs ke liye aapko third party cheeze use karni padengi to time same hi rahega It takes four five months to develop web apps in modern stack. Actually, you know, answer got to be like this. I sell web applications and mobile applications to clients. What would be the best approach in terms of stacks when it comes to mobile application? I have answered it. Yes, Sayed Bilal, your question. Go. Uh, if that kind of a thing, then go for React. Ye kani, ye nahi hai ki Angular ke under mobile apps nahi banti. Angular ke under bhi banti hai. Lekin uske liye thoda sa ek uh, different approach use karni padti hai. That will going to be the go out of the scope of discussion today lekin usme ek samajh le thoda sa uh, kuch learning curve mazid add ho jayega for mobile application development react mein thoda kam hoga okay so uh right on my screen mern versus mean ya angular versus react ko aap dekh sakte hain uh एंगलर बहुत बाद में रिलीज हुई है रिएक्ट बहुत बाद में रिलीज हुई है एंगलर से एंगलर वाज डेवलप्ड अर्लियर ऑन डॉम का अगर आपको पता होगा अगेन दिस इज अ टेक्निकल डिस्कशन जो डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जावा स्क्रिप्ट का या एच टी का रादर होता है जावा स्क्रिप्ट उसको एक्सेस कर रहा होता है तो वो एच का जो डॉम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ब्राउजर के अंदर उसको डायरेक्टली इंट्रैक्ट कर रहा होता है एंगुलर राइट right? लेकिन रिएक्ट उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा होता रादर उसके ऊपर एक लेयर बनाता है थिन जिसको वो वर्चुअल डॉम कहता है वी डॉम कहता है और उसके थ्रू वो अपना काम करता है जिसकी वजह से रिएक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो एंगुलर से भी ज्यादा तेज हो जाती है ओके प्लीज गिव मी अ सेकेंड 
I'm gonna pause my video for a minute. Okay, uh, Rida, can you can you make our Slan a presenter if you possibly can? Uh, he's already co-host, so he can share the slides if you want to. Arslan, if you can hear me, can you proceed? So I'd like to invite Arslan, and he would like to co-host this session with me. I'd like him to say something on. He's an he's an expert backend developer. Mainly, yani ke front end ke open ko kam niya tha. He is an expert in that as well, but his more of expertise are in back end. Arslan, over to you. Uh, sure, Hail. Thank you. Uh, I'll I'll go and stop my screen share so you can share your screen. Okay, sure. Okay, um, I hope you guys can see my screen. Yeah, it's visible. Okay, so uh, here I will be talking about uh, more of a backend server side functionality. Uh, Rahil was talking about the Angular and ReactJS uh, mainly for the front end. Uh, so here we go for the Node.js, Express, and MongoDB. Uh, so on this server side, you uh, APIs, database, se interactions, ke liye, uh, hoti hai. Uh, isme basically, we use Node.js. Uh, Actually, uh, Node.js is basically JavaScript, which is run on server side. Uh, pe run hoti hai. And it is uh, run on basically Google V8 engine. Uh, browser pe bhi jab uh, javascript uh, execute hoti hai tab ye google ka v8 engine hi use kar rahi hoti hai browser side pe hi so same uh, is it developed kiya gaya hai for to run on server side aur iska sabse major advantage ye hai ki ye kisi bhi operating system pe like windows ubuntu mac os any operating system pe ye uh, run ho jati hai without any compatibility issues and then again, Node.js is a very highly performant application. What I mean by highly performant, like when you have to do IO-based tasks, uh, like reading from the files or databases or uh, reading from the uh, network request, or yeah, a core use case so that let's say in some banking application, a uh, core uh, main infrastructure of the banking infrastructure or is middle way may up not just call us at the mainly client side co uh, focus car out there or one not just request that and then not just um, basically read data from the core api's and then uh, return it like you can use to not just as a middleware as well or is a single thread the up kick of his other request Ko handle kar pata hai. that means it can scale easily up uh, easily not just go scale out because it came in multiple processes or in multiple instances as well Jab and then uh, no more context switching means ke aapko javascript uh, you have to uh, just learn JavaScript one time and you can build application on React.js, AngularJS, and Node.js as well. Uh, basic syntax will be same. Uh, any modular project functionality will be same. You will just have to learn about uh, uh, framework, like if you are working in Angular or React.js, otherwise JavaScript will be same. 
and then faster software development process what does it means um, not just may up agar apne application develop karni hai to it will take very less time as compared to the other languages uh, because not just aapko ek bind nahi karta ki aapne pehle ye ye cheeze repository aur ye ye cheeze uh, uh set up karni hai uh, ya inko configure karna then you will develop application that is actually software uh, engineering principles ke aap pehle ye uh, repositories banate hain ya dusri cheeze banate hain but not just mein aap openly uh, development kar sakte hain jaise marzi to uh ye aapko ek easy or faster development process uh, uh, aapko provide karta and then uh not just a event driven application uh, what does that means is if you guys might have heard about nginx uh jo ke ek proxy server web server hai be based uh, ek event driven uh, web server hai ke ye uh, isme ek hi process hota hai that is actually listening for multiple request and a single process can handle many concurrent uh, re- request at one time so that is basically an event driven thing uh and then talking about the express js so express is basically not just ka ek uh, uh, web application framework hai jo ke very minimal and very flexible hai uh, it actually provide you uh, a routing table uh where you can just uh, specify your routes like uh, api v1 and then uh, get data or post data things like this you will just have to specify your routes and express uh, then provide you to write apis and also you can set up multiple middlewares what is a middleware a uh, middleware basically ye hota hai ke uh, जब कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट सर्वर के पास आती है तो बिफोर गिविंग इट टू दी फाइनल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग फंक्शन यू कैन अप्लाई डिफरेंट थिंग्स ऑन द मिडल वेयर लाइक आपको ऑथेंटिकेशन करनी है या आपको रिक्वेस्ट को लॉक करना है या आपको उस पर कुछ और टास्क परफॉर्म करना है रिक्वेस्ट पे तो आप इजिली मिडल को मिडलवेयर्स को यूज कर सकते हैं तो एक्सप्रेस आपको मिडलवेयर्स भी इजीली प्रोवाइड करता है इज जस्ट अ सिंपल फंक्शंस एंड यू कैन राइट इट डाउन एंड देन अगेन बिकॉज एक्सप्रेस जो है वो जावस्क्रिप्ट में लिखा गया है एंड दैट रन्स इन नोट चेस इट इज वेरी परफॉर्मेंट एंड आल्सो एक्सप्रेस अलाउ यू टू डायनामिकली रेंडर एच पेजेस so uh dynamically render html pages mean like uh, you can do server side rendering in node js as well like ek aapke paas hota hai ki uh, uh, web browser mein uh, client side jo hai wo uh, server ko request karta hai through api and then get some json data or in any other format and then it shows that data on the web browser but express adds this functionality that it can uh, allow you to render from this server side इवन आप एंगुलर और रिएक्ट में भी आप सर्वर साइड एप्लीकेशन लिख सकते हो जो कि सर्वर से इनिशियली फर्स्ट पेज जो है वो एस टी एम एल फॉर्मेट बना के वो सेंड हो जाता है उसका फायदा ये होता है कि जब ब्राउजर पर पेज लोड हो रहा होता है तो यूजर को कोई लोडेड या कोई वेट नहीं करना पड़ता इनिशियली प्रीपेड पेज यूजर के आगे प्रेजेंट हो जाता है तो डेट मीन्स के यूजर इंटरेक्टिव टाइम काफ़ी कम हो जाता है टाइम टू इंटरेक्ट विद द पेज uh so can you can use express for this purpose as well and then uh, mongodb mongodb uh, is basically again just a rahil ne baat ki thi ek open database uh, that store information in json like documents uh, uh, mean of just e value uh, pair hota hai just like agar uh, main baat karu ek uh, sim ho sakti hai and then uh, uski value can be anything or uh, integer or any string and then we have same key value based uh, document in uh, in json and mongodb stores that same json in the uh, uh, in itself uh, to store data 
and then again mongodb provide you uh, a horizontal scalability uh, what does horizontal scalability means you can add uh, many nodes uh, in the uh, in the server cluster uh, i mean a uh, mongodb ka cluster easily bana ke isko uh, deploy kar sakte hain production pe and then optimize mongodb is also optimized for read and write operations uh, simply isne document get or uh, write karna hai to ye kafi zyada iske liye performant hai iske alawa mongodb mein aap uh, basic uh, join operation bhi kar sakte hain jo ke iske kuch operators hote hain lookup ke ya populate ke aap unko use karke aap uh, join basic joins bhi perform kar sakte hain like kafi complex uh, joins mongodb uh, aapko deprecate karega kya wo na kare लेकिन बेसिक ज्वाइंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड देन ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज़ मॉडल डेट मींस के आपको सेम जेसन लाइक एक क्यूरी मॉडल होगा वेयर यू हैव टू स्पेसिफाई अ की लाइक सेट यू कैन इजीली क्यूरी द डेटाबेस बहुत आसान इसका क्यूरी मॉडल है इसमें एग्रीगेशन ऑपरेशन या जस्ट लाइक आप एस क्यू एल में कुछ काउंटिंग वगैरह करते हैं लाइक कितने रोज हैं या कुछ और एग्रीगेट ऑपरेशन करते हैं वो इसमें भी बड़े ईजिली हो सकते हैं उसके बाद सिक्योरिटी का आ जाता है सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा बेसिस so mongo db does provide security by a user can only read or write or uh, user can update or not so things like this mongo db uh, provide you role based permissions uh, that you can provide to your application so ye ek uh, overview tha uh, backend ka ke how actually node js express and mongo db work in the uh, server side and then uh, नोट चेस के सम यूज केसेस हैं डेट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इसमें ये हॉरिजॉन्टल स्केल पे इसके नंबर ऑफ मतलब यूजेस हैं लाइक हाउ मच दे आर यूजिंग इट लाइक यू कैन यूज नोट चेस फॉर वेब स्क्रैपिंग एंड सिस्टम मॉनिटरिंग एंड प्रोक्सी सर्वर साइड प्रोक्सी एज वेल जस्ट लाइक लाइक मैंने पहले मैंशन किया कि इंटरनेक्स एक प्रोक्सी सर्वर है जो कि इवेंट बेस्ड इवेंट ड्राइवन है सेम नोट जेस भी उसी इवेंट लूप पे काम करता है इट कैन इट कैन बी यूज एज प्रोक्सी सर्वर एज वेल and then it can be used in big data iot me applications jo hai wo bahut zyada data emerge kar rahi hai bahut zyada data throw out kar rahi hoti hai that needs to be handled quickly you can store that or process that to node js being a very uh, very performant in i operations node js can easily handle that bulk amount of data that iot devices are throwing up it can store that or process that in real time uh, and then डेटा स्ट्रीमिंग के लिए इट्स बेस्ट एप्लीकेशन रही ने मैंशन किया कि नेटफ्लिक्स स्पेसिफिकली यूज कर रहा है तो नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो यूजिंग नॉट जस्ट इन सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन टू एक्चुअली रिड्यूस द लोड टाइम स्पेशली इन डेटा स्ट्रीमिंग दैन चैट बॉर्ड्स एंड रियल टाइम एप्लीकेशन एंड दैन मेजर यूज केस इज जेस्ट ए पी आई यू कैन बिल्ड मैनी ईजीली रेस्ट ए पी आईज इन नॉट जेस uh and then command line application not just make command line application build karna bhi very uh, easy hai ek iski bahut achhi example azure ki microsoft azure ki cli hai uh jo ke command line application uh unhone build ki hai aur aap usko easily access kar sakte hain that is also built in not just uh so ye some use cases the and uh, i think we have uh, 10 minutes left and if you guys have any question you guys can ask i am real will be here to answer han ji question questions questions please chat ke andar कुछ आया है
अच्छा मोहम्मद उस्मान ने क्वेश्चन किया हुआ है कि हाउ रिएक्ट कैन बी निगलेक्टेड इन लार्ज एंटरप्राइजेज वाइल इट्स यूज बाई मैनेस फाइवर फेसबुक नहीं दिस इज दिस इज नॉट वट आई मैं टू से कि लार्ज एंटरप्राइजेज में रिएक्ट निगलेक्ट होती है या निगलेक्ट की जा सकती है दिस इज नॉट वट आई वॉन्टेड टू से वट आई वॉन्टेड टू से वॉज कि नॉर्मली एज ए मैटर ऑफ टेस्ट जिन लोगों ने फ्रॉम बॉटम अप फ्रॉम स्क्रैच एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवेलप करनी हो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो एंगलर के अंदर उसको डेवेलप करें बिकॉज ऑफ इट्स बिकॉज ऑफ इट्स इट्स आर्किटेक्चर या जावा या सी शाप जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस से ट्रांसफर करनी हो एप्लीकेशन को यहाँ पर तो उस तरह की एप्लीकेशन को उनकी कोशिश होती है वो एंगलर को ज्यादा प्रेफर करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की बड़ी एप्लीकेशन रिएक्ट में नहीं बनती ऑफकोर्स बनती हैं इक्वली बेनिफिशियल हैं दे आर इक्वली गुड एंड इक्वली स्केलेबल ठीक है सो द कॉन्टेक्सट ऑफ माई डिस्कशन वॉज लिटल डिफरेंट अगेन इट्स नॉट अ मीन वर्सेज मर्न वॉर के वन इज बेटर दैन द अदर इन दोनों के अपने यूज केसेज हैं किसी एक एप्लीकेशन को दोनों में बनाया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम तो कुछ लोग जो ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस से आते हैं दे लव टू राइट कोड इन टाइप स्क्रिप्ट जहां वो अच्छे तरीके से क्लासेस लिख सकते हैं अच्छे तरीके से इंटरफेसेस बना सकते हैं और वो अपने जो वट यू कॉल इट जो अपने मॉडिफायर्स हैं एक्सेस मॉडिफायर्स उनके साथ वो प्ले अराउंड कर सकते हैं वो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड इस तरह की चीजों के साथ प्ले अराउंड कर सकते सो इफ दे वॉन्ट टू प्ले अराउंड विद दैट काइंड ऑफ स्टफ एंड इफ दे आर यूज टू दैट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सो दे कम नेचुरली इन एंगलर बट दैट डजन मीन के आप रिएक्ट को टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या टाइप स्क्रिप्ट के साथ डेवेलप नहीं कर सकते all in all it becomes a matter of choice at the end of the day any other question i hope that that makes sense hadi apna question type kar dein you have raised a hand हादी का क्वेश्चन मेरे ख्याल ऑलरेडी कवर हो गया है राइट अरसलान इफ यू कैन सी दैट इन चैट या हादी हसन का क्वेश्चन है व्हाट इज मोंगो डीबी क्लस्टर सो मोंगो डीबी क्लस्टर इज बेसिकली आपके पास डेटाबेस के मल्टीपल इंस्टेंस डेट आर वर्किंग टूगेदर टू आंसर दी यूजर क्वेरी लाइक उसमें अगर आपके पास बहुत ज्यादा रियल टाइम ट्रैफिक आ रही है और उसका काफी ज्यादा लोड है डेटा बेस पे तो फिर हम क्या करते हैं मल्टीपल डेटा बेसिस के इंस्टेंस रन कर देते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि जो डेटा बेस अब बिजी होता है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में वो रिक्वेस्ट किसी और को एज अ लोड बैलेंस बिटवीन दी मल्टीपल डेटा बेस नोड उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स विच वन इज बिजी एंड विच वन इज नॉट और विच वन इज टेकिंग लेस टाइम सो डेट डी पी क्लस्टर इज बेसिकली मल्टीपल डेटा बेस नोड वर्किंग टूगेदर to answer user queries so this is a basic uh, database cluster arslan ye do teen questions aur bhi aa gaye hain pehla usama ka hai to usko bhi agar aap answer kar dein that will great um usama ka question mohammad usama sure uh, uh, should we focus on uh, for newbie should we focus on just react js or should go with mun all together i am taking about learning that uh usama isme ye hai ki agar aapko first of all you should know javascript uh because javascript dikhne mein uh, it's very very simple like uh, its syntax is very simple for loop functions and things like this 
बट जब आप इसमें मोड डेवलप करते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको जब आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हो फंक्शनल स्कॉप और थिंग्स लाइक दिस वो आपको ज़रा मुश्किल लगती हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आई विल से यू कैन गो विद रिएक्ट चेयर्स बेस्ड ऑन योर चॉइस फर्स्ट आप रिएक्ट चेयर्स सीखें एंड देन इफ यू फील यू शुड uh learn the server side as well then you can go with the mo uh, node js and mongodb as well so it's uh, totally your choice uh, uh, first of all you should know javascript and then you can go with react and node राहिल राहिल सर आपके लिए क्वेश्चन है आयान शेख का कैन यू आंसर हाँ जी मैंने उसको उनको टाइप कर दिया है सो देर क्वेश्चन वाज इफ एनीवन डज डज नो मोर अबाउट जावा सी शा बट नोज वेल अबाउट एच एम एल सी एस एन जे एस देन ही कैन चूज टू लर्न एंगुलर यस व्हाई नॉट एंगुलर लर्न करें यार इट्स इजी इट्स वेरी इजी देखें ये एंगुलर और रिएक्ट के आने से ना ये जो प्रोग्रामिंग है ये बिल्कुल मजाक बन गई है इट्स इट्स रिडिकुलसली सिंपल नाउ अगर आप में से आई नो कुछ लोग हैं जिनका टेन प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एट दैट टाइम इफ यू हैड टू लर्न जावा आउट ऑफ अ हार्ड बाइंडेड बुक उसको कन्फिगर करने में इट वुड टेक एजेस सो वो लर्निंग कर्व इट वॉज ह्यूमंग अब तो एवरीथिंग इज वेरी इजी एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न नॉट ओनली लर्निंग उसकी डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज इतनी इजी होगी है एंगुलर जेस जब फर्स्ट वर्जन इसका आया था जिसमें एंगुलर जेस कहा जाता था उसको इनिशियली एप्लीकेशन को सेटअप करने में और आज की डेट के अंदर एंगुलर की एप्लीकेशन को सेटअप करने में और हेलो वर्ल्ड लिखने में जमीन आसमान का फर्क है तो इट्स इट्स वेरी ईजी Yes. Sir, any interview when finding job or internship? This word का मतलब नहीं मुझे समझ आया. अच्छा interview tips. Ah, it's Shyam ने interview tips मांगी है Angular वगैरह की. देखें यार एक interview tip है जो मैं सबको देता हूँ. मेरा one thousand plus hours के interview experience है technical interviews का. मैंने बारह चौदह सौ interviews किए हैं अभी तक. देखें मैंने पहले भी इस चीज को किसी और डायमेंशन से कवर करने की कोशिश की थी अभी फिर मैं उसको बताता हूं आपको कि यू डू नॉट हैव टू राइट नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन यू सी कि मैंने 50 चीजें लिख दी हैं 50 फ्रेमवर्क्स लिख दी हैं मुझे ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है गिट लोगों ने गिट को भी टेक्नोलॉजी बना के लिखा होता है गिट को भी टेक्नोलॉजी बना के लिखा होता है टी एफ एस टीम फाउंडेशन सर्वर हर चीज को वो टेक्नोलॉजी बना के उधर लिख रहे होते हैं देखें दैट डजेंट मेक मच डिफरेंस टू पीपल लाइक मी वेन दे सी योर सी वी और दे आस्क यू क्वेश्चन वट मैटर द मोस्ट इज दुनिया में दस हजार चीजें प्रोग्रामिंग की जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ लेकिन वो मैंने आपसे नहीं पूछनी मैंने आपसे दस पंद्रह बीस चीजें पूछनी है कौन सी वो वाली जिसके ऊपर आपने काम किया है आई कैन नॉट आई वोट एस्क यू द थिंग्स That you haven't worked on. मैं आपसे नहीं पूछ सकता कि यार एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे यहाँ से इस्लामाबाद से रॉकेट जो है वो स्पेस में चला जाए और वापस आ जाए नो आई वोट एस्क यू दिस थिंग बिकॉज यू हैवन डन इट आई लेस यू दिंग दैट यू विल यू हैव डन इट इन योर करियर ठीक है तो जिस चीज के ऊपर आपने काम किया है ना वो चीज आपको ठीक ठाक आनी चाहिए और हंड्रेड परसेंट आनी चाहिए और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए फ्रॉम आर्किटेक्चरल स्टैंड पॉइंट अगर आपने थोड़ी 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 पचास चीजें की हैं उन पे काम किया है हो सकता है मेरे इंटरव्यू में मोस्ट प्रॉब्ली आप फेल हो जाएंगे अगर आपने इंटरव्यू पास करना है उस बंदे का जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है इंडस्ट्री में ऐसे बंदे नॉर्मली इंटरव्यू लेते हैं ऐसे बंदे का इंटरव्यू पास करना है तो आपने जिस चीज के ऊपर काम किया है जो चीज सीवी के अंदर लिखी है या जो आपने तो जाके बोलनी है कि मैंने फलाना फलाना काम वन दे विल एस्क यू यू हैव टू बी यू हैव टू बी श्योर 
कि आपको वो कंप्लीटली ऊपर से नीचे तक आर्किटेक्चर तक पता हो ये चीज कैसे काम करती है और क्यों काम करती है आई होप दैट मेक्स सेंस आई थिंक वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ रिदा वर यू से आर वी डन यस वी आर डन ओके सो अर्सलान आप जरा अपनी वो लास्ट स्क्रीन अगर शेयर करवा दें कांटेक्ट वाली शी डोंट माइंड डूइंग दैट श्योर सो पीपल कैन कांटेक्ट अस इफ दे हैव एनी क्वेश्चन इन फ्यूचर गाइस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू वांट यू कैन यू कैन टॉक टू मी एंड अर्सलान कांटेक्ट अस आस्क योर क्वेश्चंस uh we are both available on dice analytics platform of course aur aap unke through hum ek queries kar sakte hain unki jo posts aati hain social media ki especially on linkedin uske through aap hame question pooch sakte hain apni career counseling ke hawale se kuch cheeze puchni hai both of us have quite a lot of experience in software development industry uh mean mind ke alawa koi cheeze hain jo hum logon ne ki ho apni life mein उस तरह की चीजों का आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू गैज आर मोर देन वेलकम थैंक यू रिदा थैंक यू डाइस एनालिटिक्स थैंक यू अरसलान थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल सेशन एंड गिविंग अस योर टाइम थैंक यू सो दैट्स ऑल अबाउट द वेबिनार थैंक यू सो मच मिस्टर राहील एंड मिस्टर अरसलान फॉर कंडक्टिंग सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन एंड इनलाइटनिंग अस अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ मीन एंड मॉन स्टैक डेवलपमेंट वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑन दिस वेबिनार विद to all the attendees we hope you enjoyed the session thank you so much for participating we have mentioned an email in the chat section you guys can email us for the recording or any queries regarding our trainings at info@dicenalytics.pk at goodbye everyone thank you bye 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 thank you bye